Hoe baie van ons om daar nog hoe ons als kinders baie siek was als gevolg van een of ander zieke toestand, van nachte longontsteking wat tot iets ergs kon gelei, gedurende die lang nachtse gespook met koers, en daar ons dalt nog hoe ons al wakker geword het, en gesien het hoe ma of pa langs die bed sit met die zachte goed van die wetland weg. Net so in een vergierlijke menselijke zin, het God langs die bed van een zonde belaaide ziek wereld gezet, terwijl die morele donkerheid in die eeuwen na die vloed om hulle al donkerder geworden het. Dit was die reden hoe ik my Abraham geroep het en beplan het om dier hier die getrouwe dienstknecht een vol tot stand te brengen om aan hulle een kennis van homself toe te vertrouwen en aan hulle verlossing te schenk. Daarom het God met Abraham in zijn nachtslag een verbond gesluit wat die goddelijke plan duidelijk gemaakt het om die mensdom van die gevolgen van zonde te red. Die Heere wou nie sy wereld alleen los nie, nie in so'n akelige toestand nie. Hierdie week gaan ons naar die onthulling van nog meer verbondsbeloftes kyk. Vraag of ons hierdie week gaan poog om te beantwoord is. Wat is die naam van God? Wat betekent dit? Wat was die betekenis van die naam wat God gebruik het om onszelf van Abraham te openbaar? Wat er naam het hy gebruik om onszelf te identificeren? Hoe kom het God Abraham zijn naam naar Abraham verander? Hoe kom is name belangrijk? En wat er voorwaardes en verplichtigingen was met die verbond verbind geweest? Baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les Psalm SSL. Mijn naam is David Kiel. Weer welkom bij Sabbat School Les. Baie welkom aan Pieter Holstausen, wat weer samen met ons die lesse bespreek. Baie welkom Piet. Dank je David. Ons um, kyk hierdie week na les 4 van ons reeks in hierdie kwartaal oor die belofte Gods eeuwigdierende verbond. Ons is bij les 4 en die opskrif is een eeuwige verbond. Dit is vers 17 tot 23 april. En ons geëertekst lees soos volg. En ons krijg het in Genesis 17 vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte als een eeuwige verbond om voor jou een God te wees en voor jou een nageslag na jou. Ik lees weer Genesis 17 vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte als een eeuwige verbond om voor jou een God te wees en voor jou nageslag na jou. Piet sal even ons afsluit met ek open met gebed, sublief. Trouwe Vader, ons dankie Heere, dat ons weer die woord kan open, en in die hier, ons vraag Heere, dat die ook met ons sal wees, die inwoning van die Heilige Geest, ons vraag Heere, ons doen hierdie nie, om gesien te word, maar ons doen het net, om die naam van die Heere te loop, en die boodskap uit te dra, en ons vraag Heere, dat die ook, met die kijkers sal wees, wat na hierdie opname kyk, Heere, dat die vlammetje van hoop en die vlammetje van dit wat ons hier doen, Heere, sal ver uitbreid, so dat baie daar weer die wonderlijke naam van Jesus kan hoor en sal aanneem. Ons bid het in Jesus naam van Heer. Amen. Amen. Baie dankie Piet. Um, voordat ons begin met die les, um, wil ek graag net u uitnooi, as u dit nog nie gedoen het nie, om te subscribe, hier so op ons YouTube blad, die subscribe knop is daaronder, dan gaan daar een duim op knopje achter een klokje wijs, waar je op home ook kan drukken. Dan gaan je in kennis gesteld worden wanneer ons weer ons lees op plaats. Um, druk ook die duim op knopje om wijs voor ons dat hij samen met ons luistert en samen met ons gesels. Um, ons het ook een commentaar gedeeld hieronder. Zal ik ook daar alsjeblieft ons commentaar leveren, ons gehoor graag van jullie. Je kan ons ook bezoeken op ons webteiste, op ons Facebookblad. Al die schakels zal je onder voor je geplaatst worden. Die van u wat nog niet lees, boekje heet niet. Um, hieronder in die beschrijving van hierdie video op YouTube blad, is die schakel vir hierdie week se les. Piet, kom ons gaan naar die les toe. Die opskrif vir hierdie week se les is een eeuwige verbond. En zondag concentreer op Jahwe en die verbond met Abraham. Leer ons Piet. Baie interessant David, um die gedeelte wat ons gegeven wordt, die tekstvers is Genesis 15, 7, 
Dus die verder tijd moet ik sê, ek is die Heere wat je uitgeleid uit die ur van die kalbeers om jou heel die land in besit te gee. So die Heere het vir Abraham voor die naam van Abraham op plaas van uitgeroep hy die land van ur van die kalbeers en soos ons ook opgemerkt het was dit nie een baie geloof waardig op een godsdienstige gemeenskap wat Abraham uitgetrek het nie. Dit is een heidense naam. Hy dit is een achtergrond. Die klem van die sondags gedeelte val op die opname. Wat beteken name? Interessant genoeg toe die heren hy met Abraham praat, miskien net voor ons daarby kom, vraag die lesie, ons moet kyk na langerke name in die geschiedenis, Albert Einstein, Martin Luther Jr., King Jr., Gandhi, al kyk ons na Zorkas, as ook ons een voorbeeld in die Bijbel geet, ons kan na baie ander kyk, ons kan na Daniel kyk, ons kan na Joseph kyk, ons kan na Jacob kyk, en al hierdie goed wat die Heere hulle naam verander het. En ons weet dan ook dat Sarah die Heere haar naam ook verander het. So, een naam is baie belangrik, Ek wil net ons hierdie stukkie lees uit Bijbelkommentaar volume 1 bladsuit 523 dit is nou die Engelse weergave die Hebreeus het altyd gedink dat een naam op die persoonse karakter eigenskappe of die gedagtes en emoties van die een wat die naam gegeet of die bijwonings omstandighede toe die naam gegeet was aangeduid het ek het nou een nieuwe woord geleerd geleerd hierdie bijwonings omstandighede is een lang woord maar ja, Jesus was bekend as Jesus van Nazareth, so hy het in Nazareth groot geword en soos ons later ook weet dat die verwysing na Jesus van Nazareth was nie altyd positief nie, was eigenlijk gebruik om een negatieve commentaar so in een naam is daar baie belangrike dinge wat opgeteken is miskien in vandagse tyd nie so erg nie maar ja, dit was in pre-Hebreeus wat vir een kindersname gekeerd was vir een specifieke karakter eindskap wat hulle gesien het in die kind goed, dan gaan ons aan na die die verbondverhouding, ons kyk na die eeuwige verbond en kyk ons, die verbond wat daar gesluit is praat van die inleidingsgedeelte van ons geheertek sê en jou nageslag na jou. So hierdie is een aanhoudende verbond wat die Heere met die volk is. Nou kom hierdie, die Heere kom hier na Abraham toe, en die woord Yahweh, kyk op, dit die woord Yahweh, interessant woord, 6828 keer in die oud testament gebruik. So dit is, dit is nogal belangrijk. En dan die, Bijbelvertaling wat ons nou het, praat van die hoofletters as Heere. Dit kom in Genesis 5 die sê ook voor, Jawe, weer eens sê dit hier, ek is Jawe wat jou uitgeleid het. So dit is baie belangrik, as ons kyk na die werkwoord die so ook sê van uitgeleid, dan beteken dit ook om te wees of in die eeuwige eer. So, die Heere maak hier een standpunt. Net soos hy met Mooses gemaakt het, en Mooses gevraag, die Heere, maar wie moet ek sê, sê hy my, sê die ek is. So die volk het geweet, as daar gepraat word van die ek is, en dit is baie belangrijk, want hier is, praat het weer van, ek is wat ek is, ek kan nie verander nie. Die name, ons sal later in die lesie sien, daar is ander name wat gekeer word, maar dit praat van die ewige eerde, en dit praat ook van die aanwezige een, of die selfbestaande een, of die selftoereikende een, en die een wat vir eeuwig sal leef. In ons beperkte brein kan ons dit nie verstaan, maar ons vraag die Heere vir ons die geloof wat het verstaan, wat het beteken, met wat God is vir eeuwig. En dit is vir ons, dit is baie interessant. Dan sê dit verder, dit beteken op die werkelijkheid van Godse onvoorwaardelike bestaan. So in verloof aanvaar ons, dat God 
nie begin en einde heet, want dit is, um, dit is te, te groot voor ons om te verstaan. Maar, uh, nou kom die hier hier en hij praat van met Abraham als die, die ek is, die Yahweh. Zo so hij wil voor Abraham laat verstaan wie met hom praat. En, ek denk, dit is belangrijk, um, als iemand bijvoorbeeld bij jou, jou aandacht wil krijgen, dan zie je zo uh, David, en dan reageer je, ja, en dan, dan sê die persoon wat hij wil sê. En dat is wat die Heere ook doen, hy sê, weet, Abraham, het jou uitgehaal, maar ek, ek is die Heere wat vir jou praat, dan weet Abraham, precies. So dit is, dit is interessant, um, dit sê onder die, die boekie vir ons, God wil hee dat Abraham sy naam moet ken, want daar die naam openbaar aspekte van sy identiteit, sy natuur en sy karakter. Die hierdie kennis kan ons leer, om op sy beloftes vertrouw, volgens Psalm 9 vers 10 en Psalm 91 vers 14. So selfs David, so hy die Psalm geskryf het, het hy die begrip gehad, en hy context verstaan. En dit is ons belangrijk, uh, wanneer ons praat oor godsdienstige dinge, dan moet ons weet, dat die Heilige Geest leid ons in daar die richting om te praat, en wanneer ons met iemand anders praat, dan is het ook die invloed van die Heilige Geest. So, in vandagse tyd, um, ek wil nie klap op hoor nie, maar die feit van die saak is, baie godsdienstig by eeuwkomste vandag, um, gaan oor selfreefing, dit gaan nie oor, ek gaan om God, na God sy huis toe, om ontmoeting met God te heen. Um, dit is, en dit is jammer, want dit is, dit is wat die Heere graag wil gehad het in die, in die tempelstelsel en die hele ding. Ek wil nou nie te ver uitgaan nie, maar wanneer ons met die Heere praat, met ons weet, ons praat met die Heilige God. So, en, en dit is belangrijk, want wanneer ons ook dan in, in ons alledaagse leven met iemand praat, dan moet ons weet, wat wanneer het uit God die te dinge kom, is dat die ek is, die al, uh, al drie het een wat in ons werk en ons die kracht geeft om die woord van die reis te draag. Amen, baie dankie. Wat is my interessant is ook iets wat by sonnes gedeelte is het, die associaties wat gemaakt word um, wanneer ons een naam hoor, soos Albert Einstein. Mm. Jy associeer sy naam met mm. wiskunde mm. en uh, 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 wet, wetenskap ja, en fysika en en jy sê nou sommer met die dier mekaar haar mm. en, en, en dan sê jy die teken van somme en alles en um, so, as jy die naam Martin uh, uh, Luther hoor, ek praat nou nie van Martin Luther Jr., uh, King Jr., ja. Martin Luther, aan dink jy die protestantse man, wat, wat, ja. Ja, wat die woord hmm. van God verkondig het, ja, ja. Uh, um, wat die, so, so daar is een associatie met die naam, yes. en net so met die, met, met Godse naam, um, is daar een associatie, Precies. en die associatie ja. wat hier so is, in die specifieke naam, I, H, V, H, hmm. alles hoofletters, hmm. wat ons Afrikaanse bybels hoofletters, H, E, R, E, Heere is, hmm. is die ek is, en ek en my dochter het altijd uh, speel, speel, het, en tykje nog steeds, speel een speeletje, een woordspeeletje, waar ek van sê, uh, wat is, is, ja. dan speel ons is, 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 ja. maar is, is nou was, hmm. was, was is gewees, hmm. en is die mooie ding hoe die woord is, Die woord is bestaan altyd, ja. want dit is nou, ja, die heilige, heilige tyd, ja. nou nou was is gewees, ja. nou nou sal is wees, en is is nou, ja. so en daar, dit is nou menselikere wijs, sien hoe daarom trend, mm. 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 maar die feit dat God is ewig, hy het nie begin nie, hy het ja. nie einde nie, dit is die associatie wat ons vind in hierdie naam, maandag praat nou weer van een ander naam wat gebruik word in die Bible, maar as my interessant is, mm. God het, verskillende name, ja. waarmee hy geassocieer word. Ja, ja Jawe is die nationale naam wat is daar met God gebruik. Mm. Um, of dit God, hy is nie mooi seker oor die uitspraak daarvan, of ja. selfs die spelling daarvan nie. Of dit Gods uh, rechte naam is, wat nie vir hom gegees nie, wat ewig is, wat hy ewig is, mm. 
dan moet die mens die naam baie spaarsame gebruik, want dit is een heilige naam, precies. met respect gebruik. Precies. Um, maar daar is ander ook name wat gebruik word om God te mm. identificeer, en hierdie ene is El Shaddai, mm. in Genesis 17 vers, vers 1, ek wil graag uh, 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 17 vers 1 tot by vers 6 lees, mm. en dit is nou waar God met Abraham praat hier so net, mm. Genesis 17 van een vers 1 lees soos volg, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heer en Abraham verskynning vir hom gesê, ek is God die Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, dan zal jij oprecht wees, mm. en ik wil my verbond sluit tussen my en jou en jou buitengewoon vermeerder, toe val Abraham op zijn aangezicht, en God het het om gesprek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en, 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 en jy sal die vader van een menigte van Hades word, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, mm. want ek maak jou een vader van een menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vruchtbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voorkom. Mm. Nou, hier so wel, uh, uh, dit sê, en die Heere het aan Abraham geskyn, sê daar, jy er eeuwig het het toe Jawe. So letterlijk gesproken gaan jy sê, um, en Jawe het aan Abraham verskyn, en vir hom gesê, en dan hierdie volgende woorde, ek is God die Almachtige. Nou hierdie woorde God Almachtige, is twee Hebreerse woorde, El en Shaddai. Nee? Nou, um, hierdie naam uh, beskrywe, El Shaddai word net in die boeken Genesis en Job gebruik, mm. nie in die rest van die Bijbel, net in die twee boeken. Er staan er twee woorde uit, en El is die ge- 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 generiese naam vir God. Mm. Uh, dit is een verkorting van die naam Elohim. Mm. Uh, 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 Elohim is uh, die woord God. Mm. As ons bijvoorbeeld in, in, in uh, Exodus 20 gaan kyk, die, 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 die gebod wat sê, Jy mag geen ander goede voor my afzicht heen nie. Die woord goede is die woord Elohim. Mm. Dit is een meervoud, maar God identificeer ons saak ook as Elohim. Dit is maar net die Hebreerse woord vir die woord God. Ja. Nee? Um, so die eerste gedeelte El, verkort ook van Elohim, wat beteken God, mm. een naam in Hebreeus vir die woord God. Um, so kan enig God wees, maar God erken homself, uh, uh, sê ook, hy is, hy is eindelijk, weet, Elohim. Ja. En dan die tweede gedeelte, Shaddai, en is hier baie seker, dis nou die taalkundigis, wat die tale studeer, sê dood seker, 100% door die betekenis hiervan nie, maar, allemaal kom oor een dat, die woord almachtige, akkerate beskrywing is. So El, God, die almachtige, so hy is correct gevertaal, in ons Afrikaanse bybels, nee. Nou, dit sê so die belangrijkste gedachte, by die gebruik van hierdie naam, lyk asof die macht en kracht van God met die swakheid en broosheid van die mens gecontrasteer word. Mm. En ons gaan nou weer terugkom hier naartoe. Mm. Want, wat vir my belangrijk is, is juist dit wanneer hierdie naam gebruik word. God gebruik hierdie specifieke naam om ons moed te gee. Yeah. Ja. Want, wat sy belofte het God aan Abraham gegeen? Mm. Hy gaan wat doen? sy nageslag sal ook geseen word. Maar hierdie was een ou man geweest, sy ja. vrou moet weer getrouwd was, was onvruchtbaar, ja. hulle die hele lewe lang. Mm. So hier kom God in die beskryf van self as El Shaddai, God almachtig. Mm. Ja, jy is oud, en ek kan nie kinders kry nie, maar, soos Jesus gesê het, vir mens is onmoendlik, maar by God alles is moendlik. alles moendlik. Dit is nou hierdie El Shaddai, mm. almachtige God. Dit word ook gebruik in Genesis 28 vers 3, um, mm. en ek wil het graag vir ons lees, Genesis 28 vers 3, um, en mag God die almachtige jou sien en jou vruchtbaar maak, en jou vermeerder, so dat jy menigte van volke kan word, nou Jesu is Abrahamse sien, een oma, mm. nee, Jesu, en hy sê hier die woorde vir Jacob, mm. Jacob is die jongste, yeah. maar hier sê vir hom, die sakte God wat my pa gepraat, mm. nee, Jy is nou swak, hy sê, en mag God die almachtig, mag El Shaddai jou sien en vruchtbaar maak. En dan interessant, later, Genesis 35 vers 11, uh, praat God met Jacob, en kijk wat sê, ja. en verder sê God vir hom, ek is God die almachtige, ek is El Shaddai, Shaddai. wees vruchtbare vermeerder, een nasie, ja, een machtige, 
gemeente van nasies sal van jou afkom en koning sal uit jou lindenheid voorkom. Ander woord, moet nie kyk na jou swakhede nie, moet nie kyk na die gebrekte nie, ek sê vir jou, ek is God almachtig. En dan in Genesis 43 vers 14 En mag God die almachtige jylle barmhartig wees, hier is nou weer die woord El Shaddai, maar hier is het Jacob wat met sy sien spraak. Hy roep al sy sien met mekaar en hy sê vir hulle hier so, en mag God die almachtig, mag El Shaddai, jylle barmhartigheid verleen by die man, so dat, o nee, hier so is toe hulle, so teruggegaan op die gitte, ja die volgende, in 49 by 25, is toe hy al die sien met mekaar geroep het, hier so, ons weet natuurlijk, nou Joosef was nou tweede in beveel geweest van die gitte, en my het een van die broers teruggaan, ons sê gaan al die jongse broer, hy doet sy harte, en die pa wou eerst, en Jacob wou eerst, en hy sê na, dat wat dat gaan, en in hulle swakke, in hulle nood, roep hy weer die besef, dat God is die een wat almachtig is, en mag Elsje daar, God die almachtige, jylle waar hartigheid verleen by die man, so dat hy jylle ander broer, en Benjamin saam met jylle, kan laat trek, en ek, as ek van kinders beroer word, dan is ek beroer, so hier weer is in hulle swakheid, het hulle die naam van God herroep, God die almachtige, Elsje daar, en dan natuurlijk, die so 49 vers 25 van Genesis, is waar hy sê, sê vir mekaar roep, en hy sê vir hulle, van die God van jou vader, wat jou help, en met die hulp van die almachtige, nou daai van die God is El, en met die hulp van die almachtige is Shaddai, wat jou seen met seeninge van die hemel daar, hoe my seeninge van die watervloed, wat daar onderlei met seeninge van borste en moederskoot. So hier, is die associatie met die woord El Shaddai, in contrast, want soos wat het sê hier so, die belangrijkste gedachte by die gebruik van hierdie naam, lyk asof die mak en kracht van God, met die swakheid en broosheid van die mens, gekonstrakt met God. So in ons swakheid, kan ons besef, maar El Shaddai is my God, God almachtige, nie? En dit is vir ons nie, kijk, na ons vermoens nie, ons swakheid en ons broosheid nie, ons moet kyk na God almachtig. Yes. Jy is in ons swakke, dan is ons sterk nie. Sê die nieuwe testament ook vir ons. Nou stel voor, God sy naam was gewees, die broose God, die swakke God. Wat sy het vir ons beteken het? Wat sy bekrachtig en sy het vir ons gegeen? Weet jy, David, ek sê het ook nou in die weke, van plakke wat nog stroom is hier in die ooste, en daar is twee persoon wat hulle goede op hulle Jy draai die goede op sy skouwer en die alleen draai sy so met soos in een baba positie. En toe sê dit daar, weet, dit is dan jammer dat mense nou hierdie goed aan bid wat vir hulle niks kan doen nie. Hulle moet hulle saam raak. Hulle moet hulle, ja, hulle moet die goede red. Maar, as mense dan kan vertrouw hee na die goede, hoeveel te meer kan ons vertrouw hee nie, wil God hee dat ons hom vertrouw. Amen, amen. As my gaan kyk na die tekstvers, Genesis 17 vers 1, waar ons kyk na maandag, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heere aan Abraham verskyn en vir hom gesê, nou kom ons kyk, ons vervang hier die woorde, God die almachtige, ek is God die swakke, want wil voor my aangesig, dan sal jy oprecht wees. Jo, maak die sin nie, wat dan loop het jy daar aan? Jy is geen hoop nie. So, die beskrywing van hierso, van hierdie naam wat vir God gegeen word, dis wat ons hoop gee. Mag en autoriteit, dit is wat die leidje vir ons die onder sê. Amen, amen. Dinsdag, Pieter, Abraham, word Abraham eraan. Ja, weet jy, dit is al interessant, die woord ook dat vir ons drie voorbeelde gegeen, een naamsverandering, soos ons nou de maandag nou vir ons sê, Abraham was 99 jaar oud, Job was, of nie Job nie, Noach, was 150 jaar op die Heere van ons sê die my hart toe was. Weet so, en hy het vir my hart gepreek. Ja, dit is nogal snaak, nee. Weet jy maar net, dat die mens al zwakker en zwakker word, waar vandag sy wetenskap in kan sê die mens moet sterker en sterker word. Maar dit is een bewys uit die Bijbel. Goed, 
Het sê vir ons, uh, wel die naam van God geestelik en geologisch belangrijk, is einde dit die by God. Uh, die mense die nabij die ooste is, sê het hulle, hulle recht baie met al die naam. En, as ons gaan kyk in die les, sê dit sê, uh, alle naam is vir semitische mens beteken het vir al die bestaan, uh, gewoonlik uit die frase verkort, so dat die mens vir die ouders of dankbaarheidsgedachte weergeet. Hulle sê, daar so beteken, God is rechter, Heel beteken hoe Yahweh is God en die naam Nathan, uh, weet ons die gave van God, ons weet Nathan het um, lange gelewe as gevolg van die feit dat die Heer hom gesteer en hy het sy sonde beleid. Uh, dit sê om het naam is so betekenisvol was, dat het dikkelse ander, om het drastisch verander in iemands leven omstaan het hier in die beer speel. So sê hy soos 22, ehm, um, kom ons blij dit vir ons toe, ek is nie seker maar, ek verwind dit praat van, van die Jacob, as uh, ek nou daar wees, hier is dus, 28, en sê vir ons, 28, ja, ek is nie daar, 28, ja, dit sê vir ons hier, uh, toe sê hy, hy sal nie Jacob noem word nie, maar Israel, want jy het geborstel met God en met die, men, en met die mense en het oorwin. God en met die mense. So, in die borstelstrijd wat hy gehad het, was, ons weet, hy het gesê, hy het het vir die laat gaan voor het in my seen. En ons weet, die engel het, Gabriel het om, want ons neem aan ons engel, Gabriel het om die gestooi gehad het. So, kan jy neem, meen dit was die Heere self? Ja, um, en het is hier, het sy nie laat gaan, as hy my nie sê, en ons weet, hy het nou een hoopie jyp gekry, en ons vir rest van sy leven, het hy daar die uh, swakheid gehad, maar, um, en Jacob het ook die plek, waar hy was, het hy uh, ook genoem, want hy sê, ek het God gesien van ons tot aangezak, en toch is my leven gereed. So hierdie naamsverandering van Jacob na Israel, Het uh, was vir hom geweldige, belangrike gebeurtenis in sy leven. Bekrachtiging van die belofte. Dit is precies, dit is precies. En as ons vandag gaan nou, op dit 41, uh, 45, praat het hier van, en Faro, ons het nou nou gepraat van Jacob, en sy sien, Jezus, is toe nou in Egypte, hy word as uh, tweede in bevel uh, uh, aangestel, en dit sê hier so, uh, ons moet net terugkijk na vers 42, kijk, dit is een baie interessante verhaal, gaan lees om, uh, daar is baie praktische inlichting, en sê, en waar het Jezus benoem, sy, sy van net Paniach, en hy vond, sy vrouw's naam is Asana, die dochter van, van die Vera, die priester van On, as vrouw geteen, en Jezus het uitgetrek vir die Egypteland, so hier krij hy, een ander naam, en Daniel 1 vers 7, uh, kan jy nou soen te blaai nie, maar ons weet, uh, die uh, hoof, hof, dienaar, het uh, vir Daniel en sy drie vriende allemaal name, bijna een ander name gegeet, en Daniel sy naam was Belsasa, dus vir ander naam Belsasa, dus, um, so ja, en dit is die naam wat die koning toe nou ook gebruik het, en om hulle aan te spreek, Het sê so, in een sekere sin is nie so moeilijk vir self die moderne mens met belangrijkheid vir een persoon sy naam te verstaan. Daar is ook subtiele gevolg en soms nie so subtiel nie. So ek sê dit, uh, naam wat mense vandag gee, uh, is nie so, ek geloof die mense het so, as wat jy nou een boekie kry met name en sê, wat het geef, ja, 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 en ek weet ook van mense wat, uh, het twee seens gewet en hulle het ook bybelname gekry, hmm. weet is, of die ouwerse name, ja, ja, of die ouwerse name, um, het praat ook hier van, wanneer, een kind, of jy dan gemens, van kleins af, uh, weet, lelike dinge toegesnou word, jy is dom, of jy is lelik, of jy is vet, of jy is dit of dit of dat, jy weet, jy is onmoorsel, dit is een pak, dit is een geweldige inpak op mense, en dis ek wat so belangrijk is, dat uh, selfs toe, had ek een eeuwig gesondig het, in die tijd van Eden, 
is die Heere hulle nie beklein meer. Hy het hulle gevra, waar is jy? So, ja, dit is baie belangrijk dat ons dit sal onthou. Um, en dan, op die, die laatste gedeelte, uh, die naamsverandering van Abram, so Abram het beteken, vader word gehoog, maar God het Abraham verander wat sê, vader van een menigte. So, hierdie belofte wat aan Abram gemaakt is, en wel hulle op daardie stadium kinderloos was, um, was dit die Heere die naamsverandering te doen. En verder sê dit vir hom, ek sal jou buiten geboon vruchtbaar maak, ek sal jou tot naasies maak, en koning sal uit jou voorkom. So, dit is, dit is geweldig, want daar kennis is, is hier wat ons sê, wat ons gelees het by maandagse gedeelte al reeds, het sê, maak die aardig naams anders uh, meer sin. Uh, miskien was het een kortse manier om aardig te help, om die verbondsbelofte te vloer, want het praat van sy 99 jaar oma en sy vrou, um, wat ons aangeneem het dat ons vrugbaar is, maar as sy kortom, kort het dit te doen om Abraham sy verloop en God sy beloftes te anker. Um, as so my beloftes in die woord, wat vir ons gegeen word, en ons wil het ons eie maak, ons moet die beloftes in die Heere, die Heere sê ek, kom sê ek, Heere, ja, ek glo dit, so daar is nie, daar is nie twyfel. Um, so ja, hierdie naamse andering, um, wat hy gedoen het, van Abraham, wat beteken het, vader word verhoog, en dan word het verander na Abraham, wat sê vader van een menigte. So, vir Abraham ook, het het beteken, dat dit wat die Heere gesê, hy het nie getwyfel, dat het, dat het nie kan gebeur, want die Heere het oortuig het vir hom gesê, ek sê jou, ek sê jou groot nie, jy sê jou, weet jou, vader wees van een menigte. Um, Abraham, het miskien verdink aan die feit dat sy vrou oud is, maar hy het nie getwyfel in Godse vermoen en sy belofte nie. So dit is, dit is my baie interessant, dat ons dit net weet, dat die, die belofte wat God aan Abraham gemaakt het, was vir Abraham, Abraham, na die naams van Abraham, van, van groot waarde te doen. Ja. ja, amen, baie, baie dankie. Woensdag, vir 21 april, so opskrif is stadiums van die verbond. Ja. Vir die verbond wat God met hom gesluit het, um, het verskillende stadiums, maar nie net verskillende stadiums, nie verskillende aspekte ook. Ja. So die eerste gedeelte lees ons in Genesis 12, vers 1 en 2, en het lees ons voor, wat sê, en die Heer het aan Abram gesê, gaan jy uit jou land uit, uh, uit jou familie en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wees, en ek sal jou een groot nasie maak, en jou seen en jou naam so groot maak, dat jy een seen sal wees. So. Hierdie is die eerste aspect. Ja, sommer van die begin. Wat God vir hom in Genesis 12 sê, ja. ek gaan van jou een groot nasie, nasie maak, maak, ek gaan vir jou beloofde land gee. Nee? Nou let wel, as u mens kyk, daar is drie aspekte aan hierdie verbond, en met elke van die uh, stadiums van die ja. verbond, gaan hier diezelfde orde ook ge- gevolg word. Eerstens, God nader om, nee? God het om gaan uitsoek, God het om toe gaan, God het om genader. Ja. Dan tweedens, gee God vir hom bevel, en dan, maak God de belofte. belofte Kom ons kyk het gegeweer. Um, en die Heere het aan Abraham gesê, die dat God nader hom nie, nee. gaan jy, hier soos na die bevel, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal, sal, sal wees. En dan nou die belofte, wat gemaakt word, ek ja. sal jou een groot naasje maak, en jou sien en jou naam so groot maak, dat jy een sien sal wees. So weet, hier is die aspekte, God nader hom, uh, God geef hom een bevel, en die belofte word gemaakt. Nou hier die belofte van, dat al die nasies gaan dier jou geseen word, die sal geseen wees vir die nasies. Ja, dit was gegeld gewees vir sy uh, nasate, dat hulle hierdie speciale seen sal wees, maar dit het ook op ons van toepassing vandag. Precies. Want Galaties 3 vers 6 tot 9, ja. sê dit baie mooi, en net soos Abraham aan God gegroot, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Jylle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, 
Hulle is kinders van Abraham. Hmm. Daar die nageslag van Abraham. Hmm. In die skrif wat uh, uh, vooruit gezien het, dat God die heidene uit die geloof zou rechtvaardig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorden en jou zal al die volk gezien worden. So toe het God ons sê, en jou sal al die volk gesien word, was wijs naar die heidense naties toe, dat hulle ook gesien gaan word, he? Yes. en dan vers 9 sê, so die wat uit die geloof is, gesien word, saam met die geloof van Abraham. Amen. So hierdie belofte, ja, was in Abraham en sy naastate geweest, maar ook tot voordeel, van alle naties. Tot voordeel van he? die wat in contact sal wees. Ja, dis Japanese, ja. Chinese, ja. Indiërs, uh, Nigeriërs, uh, 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 hele wereld bevolking, ja. al die nazi's. Nee? Nou, die tweede stadium, dat is nou die eerste stadium van die, van, van die verbond. Die tweede stadium krijg je in Genesis 15, yes. vers 7 tot 18. Mm. Dit is een baie groot gedeelte om mm. te lees. Mm. Vir tijd onthalde wil ek nou net die hele een lees nie. Maar hier so is Genesis 15 vers 7 tot 18 begin soos Verder het hy hom gesê, ek is die Heere wat jou uitgeleid uit ur van die Galadeers om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, Heere, Heere, waar sal ek weet dat ek in die besit sal neem? En hy antwoord en sê vir hom, neem vir my een drie jaar oud vers en een drie jaar oud bokooi en een drie jaar oud ram en een tortelduif en een jong duif. Um, en toe het hy dit alles gebring en hy bring as offer en hy het ook gesnijd en um, hy het daar op die grond neergesit en die helft gesnui, behalwe die, die voels mm. en toe het daar roof voels bekom het hulle weggejaagd en toe kom hy onder een slaap geweest uh, um, en hy was baie verskrik geweest en daarop vers 13 sê hy vir Abraham weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land wat aan hulle nie behoort nie, daar sal hulle dienstbaar wees en verdruk word 400 jaar lang, so hy vertel God van wat gaan gebeur ja. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hierdie uh, uh, dienstbaar moet wees, vers uh, 15, maar jy sal na jou vaders gaan, uh, vers 16, en die vierde geslag sal hierin terugkom, mm. want die ongerechtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vervond nie. So hier sê God vir ons, hierdie beloofde land, het gaan nou hier so oor die beloofde land, hoe weet ek dat ek hierdie land wat nou gaan kry, oorzaam wat kry, dat ek het gaan kry? Mm. Hy sê, bring vir my offers, ja. en hy sê vir hom, die vierde geslag van jou, hulle gaan het in die stukje neem. Het is my so mooi dat die Heer ons het vir my eergesin het, ja. en hy het gesê, die ondouw, die gaan die vierde geslag, die vierde geslag weer. Ja. Nee? En hy het natuurlijk so verkondig aan sy nasaten, mm. aan, sy, wel, aan sy sien, en sy klein sien. Um, en dan, dan sê dit nou wat, 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 wat ons dan nou gekyk, hierdie week, uh, vers 18, op die dag, ehm, um, en die dag het die Heere met Abram een verbond gesê en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land um, en die rivier, van die rivier van Egypte af, tot by die groot rivier, die Efraat rivier. So, mm. die tweede gestadium, het God om nou gebring tot hier, die land wat hy beloof het, en hy sê, ja. kyk oorlstig, van daar tot mm. daar, dit sal ek vir jou gee, dit gaan met jou naagsate gebeur, maar in die vierde geslag, gaan hier die hele eiendom mm. kom, nee? gaan die Heere hulle verlos. Nou, um, as jy so gedeeld is waar hulle vraas moet kyk, uh, um, weer na die drie aspekte, die, die drie aspekte is dat God hulle nader, ja. die tweede ene is God geer die bevel, dus, die derde ene is God maak die belofte, en die selfde kry jy in hierdie tweede stadium, Genesis 15 vers 7 tot 18, um, so God wat hom nader, en verder het die heren van gesê, ek is die Heere wat jou uitgeleid het, dus, is die Heere wat hom gaan uithaal het, nee? die mens roep hom om gehoorzaam te wees, en die antwoord, neem vir my een drie jaar uit vers en sovoorts, ja. en toe die gegaan en die heren het gedoen, soos ja. God vir hom gesê het. En aan die godelike belofte, op die dag het die heren met Abraham bond gesluit, het gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, en sovoorts. So ja. weer daar drie aspekte. Um, dan kom ons by die derde, die finale stadium, in Genesis 17 vers 1 tot 14. Nou hierso is waar God die verbond maak met hom, wat die eeuwige teken sal wees, is in hom met sy nageslag te en dit was die besnijdenis. Ja. Nee? Maar wat het die bes- belofte enigszins met ons uit te waai? Die die besnijdenis. En ons krijg die antwoord so baie, baie mooi in Romeine hoogstuk 2 vers 28 en 9 door hom gesê, uh, want nie hy is een jood wat het in die openbaar is nie. 
en nie dit is besnijdenis wat het in die openbare die vlees is nie, maar hy is die jood wat het in die verborgene is en besnijdenis is die van die hart en die geest nie na die letter nie, sy lof is nie uit mense nie, maar uit God so, besnijdenis van die hart, dis die verbond, dis die besnijdenis so hierdie verbond wat God gesluit het nou wil ek ons luisteraars ons kijkers net laat ons let op hierdie onderste gedeelte van die les, ek sal probeer om een foto daar te sit, nou begin die les om die eerstuk in Engels praat, is dit daar by jou ook so nie? En dit wat hy daar in Engels praat, praat hy net in die helfte van die sin, en dan hou hy op waar hy eindelijk moes aangegaan het, en dan gee hy net weer die laaste gedeelte van die paragraaf. Hier soos hy net so klein in die Engels, is hy net so lang paragraaf. Maar dit wat hier moes gestaan het, is hier in die donkerste gedeelte hieronder wat sê. Die betekenis vir die naam Abraham bevestig Godse begeerte en plan om alle mense te wil red. Die menigte nasies sou beide jode en heidene insluit. Die Nieuwe Testament maak het baie duidelik dat die ware afstammeling van Abraham hulle is, dat Abraham sy geloof sal beoefen en wat op die beloofde Messias sy verdienstelikheid sal vertrouw. Ons het er net gelaas heeft en nie gelees. En nou, wat hier so ook nou weggevat is, wat in die Engelse Bijbel is, is die volgende woord, ek het nou maar vertaal in Afrikaans, sorry, is vry vertaal, van Engels af. Dit was nog altijd Godse doel, om so veel as moendlik mense, van alle nasies te red, soos ook vandag. En dis dan nou, daar so waar ek nou die kruisies, ek gaan hierdie vir julle daar op, so dat julle kan sien wat ek sien, daar gedeelte kom nou daar. Dan in die onderste gedeelte, wat nou glad nie hier is, in die Engelse Bijbel, is die volgende vraag, nou weet jy, julle ouwens, ek het het nou met my ongeleerde vertaling van Engels Afrikaans gepraat. Hulle sê, lees openbaring 14 vers 6 tot 7, dit was nou die eerste Engel sy boodskap, het vraag, wat er parallele kan jy vind tussen wat die Engel sê en die verbond met Abraham? Hoe is hulle die selfde? Nou, dis hoe kom ek baie graag nie hierdie wil uitlaat, nie ek wil het noem, want het is my belangrijk. Nou, die eerste Engel sy boodskap is soos volg, net vir die van ons wat nog van vergeet het, openbaring 14 vers 6 en 7, en ek het een ander engel in die middel van die luk sien vlieg met die ewige evangelie, om te verkondig aan al die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke. In die eerste plek, God kom na ons toe, recht? So, dit is hierdie die drie aspekte, God nader die mens, en vir wie bring hy dit? Vir alle volke, dier al die nasies gaan dier jou saad vermeder word, of geseend wees. En hier, kom hierdie sien ook vir alle volke, nasies, tale en volke. En dan, hy het met die goede stem gesê, vrees God en gee om heerlijkheid, want die eer van sy oordeel het gekom, en dan bid hom wat die jimmel en die aarde en die see en die water van pijne gemaakt het. So, in hierdie aspect sien ons, waar ons licht moet wees, om een sien te wees, vir die ander, wat op God te vrees, en aan hom die heerlijkheid te gee, en te verkondig die uur van sy oordeel, en hom te aanbid as skepper God, wees ons dan die voorbeeld vir die nasies, kan ons dan die sien vir die nasies wees. So ja, as u ons graag bykie meer wil antwoord, u gedacht dat ons wil deel, asseblief, los die kommentaar vir ons, hieronder op ons YouTube blad, of op ons webtuiste, of op ons Facebook blad, ons wil baie graag van julle hoor. Piet, dit was dan woensdag gewees, donderdag, verbondsverplichting, verplichting, ja, my terug te kom daar, die mense roep om, om gehoorzaam te wees, die Heere sê, ek is die God, so ons roep, wanneer die Heere praat, moet sê, ja Heere, soos Paulus ook gemaakt het, dat die, so die, die ondervulling gehad, dat hy onbillig weet, dit is God is met hom praat. So, ja, verbondsverplichtinge. Ek wil net vir ons lees iets so, Genesis 18, vers 19, belangrijk vir ons lees van die dag, dit sê, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sy keer, dat hy die weg van die Heere moet hou, om gerechtigheid en recht te doen, so dat die Heere oor Abram kan bring, wat hy hooplette, oor hom gesprek het. So, dit is belangrijk om hierdie ketting van nie net 
wat gesê is om te doen nie, maar ook wat om te doen wat gesê is. Yes. So, dit is baie belangrijk. Hy verplichting. Met alle woorde, God het gesê, dit, 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 nou doen ek dit, dit in die poog onder wat God het gesê. So dit is baie belangrijk. Um, dit sê ook dat die, en ek wil het vir ons lees hier in die lesie, God sy vervulling van sy verbondsbelofte was echter van Abraham sy gewilligheid om recht te doen afhankelijk om hom te gehoorzaam door te voer, sonder daar die gehoorzaamheid van Abraham kan dat kon God om nie gebruik het. So wat sê dit vir ons vir vandag sê dit? As God ons roep, moet ons nie maak soos die mense wat uitgedooi na die breidloopsfeest, sê dit, ek moet eerst dit heer nie, ek is hier recht en ek is te jong om te dit dit, om te dit dit, en wat die Heer het Abraham geroep, en vir hom gesê, weet, dit is die volgorde van dinge, maar dit is afgang van gehoorzaamheid. As ons terug gaan na die Adam en Eva toe ook, wat is fout gegaan daar? Ongehoorzaamheid, aan dit wat God gesê, twyfel aan dit wat God gesê. So Abraham het geen sins getwyfel, wat die Heere vir hom gesê het nie. Wat die Heere sê in die woord, as jy kind is van die Heere aan hooi uit, kom, kom, laat ons die saak uitmaak. Jy weet, praat, laat ons met mekaar praat. En die manier wat ons vandag doen, is weer gebed. Ons net in ons gedachte, wat ons kan sit met die Heere praat, dit is wonderlik, dit is, daar is gave is nog nooit weggeneem om dit te kan doen. So, het is my interessant, sê so, dit praat ook by genaar met die woord, die Heere sê, ek het hom, ek het hom verkies. Hy het vir Abraham verkies. Wat een voorrecht. Wat een besondere, besondere voorrecht. En een eer. Dat die Heere uitreik na Abraham. Die Heere het gesien, die weet die manier wat hy lewe. En die Heere het gesien, as ek met hierdie man praat, dan sal hy na my luister. Want hy ken my, hy het het ons het een, ons het een, ons het een, ons het een verbondsverplichting, ons het een kontra, verbondsverhouding, verhouding, met alle woorde, net as enige kontra, wat vandag, ek meen, as jy huis koop, dan waar kontra geteken, tussen jou en die, 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 sê my voel, die bank, en dan die oorspronkelijke eindag, weet so, as jy nou, as jy nou huis, daar met die koop, dan moet daar, van jou kant af, moet jy daarom sê, luister, weet, of ek het te poos wat ek kan neersit, moet daarom sê, jy moet opgewonde wees, sê, luister, ek, ek kan my, ek kan my verbind, aan die kontrak, want ander woorde, jy het ook, jy het een deel om te doen, en net so, die Heere van Abraham sê, dis wat ek wil hy moet doen, en Abraham het te doen, en het sê, en volg dan met die feit dat Abraham iemand is wat die Heere sal gehoorzaam en sy gesin sal ook laat gehoorzaam. Met alle woorde, Abraham was geroep, maar dit het allemaal ingesluid wat onder sy in sy familie was. Sy vrou, sy kinders en sy dienstnechte en die skaapwachters en weeswachters, wie dit ook al mag wees, want hy was een vermoorde man. Ehm, so dit is interessant, maar dit sê ook hier, so geloof en werking werk, nou so meer, as ons Jacobus 2 vers 17 gaan lees, en sê gaan lees dit, want dit is uiterst belangrijk, dat ons verstaan dat, alhoewel, werke ons nie gaan red nie, vereis die Heere, dat ons sal doen wat hy sê, ons word nie rechtvaardig, dier ons werke nie, ons word gerechtvaardig, of ons word geoordeel, volgens die manier wat ons het doen, die wil van ons hart, die, soos jy nou nou kan noem, die besnijnis van die hart, dit is uitwit belangrijk. En ek praat hier, dat ons kan kyk na die laaste gedeelte van die verbandsdekening, so dat die Heere wat Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. So, daar weer eens, moes Abraham doen wat die Heere sê, so dat die Heere hom kan sê. Dit werk nie ongelukkig in vandagse tyd precies die selfde. Die Heere sê, hy is gegaan naar ons disciples toe destijds, en sê, kom volg my, en want hulle was harde man, Jesus moes van harde man, visser man, seker van die moeilikste mense is, 
Maar troos als ons zo kan kijken. Mm. Uh, ons 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 denk aan maar troos voor daar voor mensen wat vertaal niet altijd zo lekker cijfer is. Die die jaren te lang gaan al. Ik vind dat was het Peter en zijn broer was genoemd die ziens van die donder. Zo hebben alle wat mannen wat 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 die wat, wat, wat nog niet een ge, een gebreek was. Mm. En die heren het potentiaal en hulle kan sien. En dit is werk het in vandaagse tyd joh. Die heren, wanneer die heren iemand roep, dat waar die saak waai is. Die feit van die saak is, ons, ons hoor, wat die lesie sê, um, van onder die sieringe van verbond kan nie geniet of verhandvaard word, as sekere voorwaarde die begunstigde nie nagekom word. So die begunstigde moet Sê, ja Heere, as beginsigte van het testament, als die testament gelees word, en die beginsigte sê, en nee, ek kan nie belang nie, ek wil niks van my pa of my ma wat ek al heen, dan is het eindig het hart sê, want het was die ouwe sy wolke, maar net so met ons ook, die verloof, het sê, die verloof van liefde, verloof en gehoorzaamheid, moet ons, moet ons ook, Luister as die Heere vraag, want Abraham het hierdie stappe bestaan en hy het so gedoen. Um, dit sê, wanneer het verbond verbreek word as gevolg van ongehoorzaamheid, is het gevolg van ontrouwheid aan die bestaande verhouding. God verbreek nooit sy verbond. God verbreek nie sy verbond met die mens. Dit is die mens wat die verbond met God breek. God is vertrouw, ten ja, spuite van ons vertrouw, ten spuite van ons ontrouw. Ja. Dit sê, wanneer die verbond verbreek word, is dit nie die voorwaarde van genade wat verbreek word nie, maar die voorwaarde van naakoming van die belofte. So weer eens, wanneer ons, die Heere ons roep, kyk vir Tijn Samuel, sy, ou, sy, sy ma het om te vertrouw aan die Heere, en die Heere het direct met Samuel gesprek, en Samuel was te klein te verstaan, en het na Heere toe gegaan, en die Heere het ook gesê, as die Heere weer sê, Heere, sê net ja Heere, met spreek ook die dienst daar. Um, so jy het die ding verstaan, en hy moet vir die klein mannetje op die stadium, moet hy verduidelik. En broer, sisters, en ek moet precies jylle ook nou sê, ons nie jong mens en kinders, wat die wolf nie heren volg, moet ons, ons moet specifiek weet dat hy die kinders oprek is, en ons moet hulle so behandel, en waar ek keer uh, soos ons nog vroeg gesê, weet, kom ouwers en hulle spreek nie altyd die rechte woord uit die moeder kind. En dis ons so belangrijk is dat ons, um, wanneer die Heere ons kinders keer, is het eindelijk een verbond wat ons vir die Heere aanpas. Die Heere eet my hierdie geskenk, en vir ek sê hierdie geskenk, oppas en groot maak, um, so dat hierdie geskenk jy ook, jy ook kan ken. Um, so dit is baie belangrijk in ons, in ons leven vandaag. Um, en dan praat die praatje onder, krijg jy nou uit onder vir my die Heere, by die Heere, sien hoekom gehoorzaamheid so belangrijk is. Um, weet, dit is, dit, jy kan nie anders nie, uh, jy moet gehoorzaam wees. Um, weet, ek, denk nou net aan die, aan die, aan die tye wat uh, ons ergens heen gerei het, uh, met my ouwe saam, Nou is altyd gebid, Heere, wees met ons op die pad, en ek doe nie selfde vandag. Uh, dit is nou al so gewoonte by ons, as ek, ons achter die kar, in die kar in klim in ons, as jy miskien, dit op die hek het, as my vrou sê, hoor jy, kom ons bid het, en vraag vir Heere sy sien. En dit is belangrijk, dit is nie, dit is nie onbelangrijk, dit is belangrijk. Uh, want die Heere het ons al verskye keer, en die Heere ons gered van gewisse dood, om ons, ons net sy beskerming te vraag. So, ja, ons, ons het voorwaarden wat gestel word, moet ons nakom, om die sien van die Heere te kry. Nie om, omdat ons die Heere wil omkoop om gehoorzaam te wees. Nee, om gehoorzaam te wees aan die Heere is tot voordeel vir jouself. So, dit, is, dit, is, dit is waar het is. Amen, ek denk al baie van ons kan ons vingers verbrand dier ongehoorzaamheid aan die Heere en baie van ons kan die persoonlijke getuienis daarover ook al uh, lever. Vrijdag, vir verdere studievraag, ons moet kyk na die boek Handelinge van die Apostel, 
Dat zijn 188 tot de 200. Ik hmm. zal weer poeg om um, uh, schakel naar die boek toe voor je te plaats, die onder op die beschrijving. Ik ga dadelijk weer naar die vraag van bespreking. Er is twee vragen. Die enige, die eerste vraag is: bespreek je verwantschap tussen geloof en werken? Kan die een zonder die ander een bestaan? En die niet, hoe kom je? Dit is zoals om voor mijn vrouw te zeggen: ik is lief voor jou. Maar voor jou kan ik niks doen. Ze zei ik iets daar in krijg. Nou, dit is zelfzucht. Dit is niet liefde. Hmm. En die zaten met geloof van werken. Um, als daar niet werken gaan wees, is bewijs dat daar is niet geloof is. Als daar geloof is, gaan daar vanzelfsprekend werken wees. Ja. Nee? ja. Je gaat niet proberen om werken te doen. Nee? Die werken gaan vanzelfsprekend aan wees, omdat je geloof het. Want hier die geloof, die nieuwe testamentische geloof, die bijbelse geloof waarvan gepraat wordt, is meer als net om iets te geloof. Ja. Dat is een dieper zaak. De Bijbel sê met die hart groe om. Mm. Nee? So dit is een hartsrespons van die mens wat die werke veroorzaak. Weet jy wat interessant? Um, Vervangenskap tussen geloof en werke. Dan kan ons kyk na die wet van God. Uh, baie mense sê ons sit nie door af met my wet te onderhoud nie. Ons is nou originale. Nee, maar onthouding. <laughs> Hulle sê, net 9 van die geboeie. Ja. Want as jy gaan sê, so kan overspel pleeg, nee. Mm. So kan God ja. slaan en ek gebruik, nee. 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 Maar dis maar net by een van die, een van die geboeie, ja. die vierde geboeie, nee, ek, wat die mense probleem het. Dis, dis ja. wat ek sê, um, met alle woorde, die feit van die saak is, is dat, um, sonder die wet, het ons nie die kennis tot zonde. En met andere woorde, wanneer ons geloof aan God het, beteken dit, dat ons die wet aanvaard, so dat God het ons gee. Maar, die Heere sê ook wel, jy mag geen ander God het dien nie. Met andere woorde, as jy ander God het dien, gaan, gaan jy, jy gaan die voordeel daar uittrek. En dan vind daar soveel goede wat mense vandag achteraan hart hebben. Ons gaan soos ons goede raak, ja. soos ons afgoede ja, raak. Ja, ja, ja. Nee, dit is gevaarlik, maar dus moet ek sê, ons moet net weet dat, um, ek is een baie, baie diep gesprek eindelijk, maar, die feit is, ons kom die wet na, omdat ons God lief het. En ons trek voordeel daar, ja. omdat ons die wet onderhoud. En die God in die wet van ons gee om het in ons lief is. Tweede vraag, is een aanhaling uit die boek Patriarch van Profetenblad 1, 2, 6 en 1, 2, 7. Ek gaan het vir ons lees, ek gaan het ook op die skerm sê, dat die saam met ons kan lees. En ek wil het graag lees, want hier is baie baie in sy gegeven. Dit lees ons volg. Vele word nog soos Abraham beproef. Hulle hoor sy stem nie uit die jimmel tot hulle spreek nie. Maar hy roep hulle dier die leer van sy woord en die gebedenisse van sy voorzienigheid. Daar word miskien van hulle verlang dat hulle loopbaan moet laat vaar wat reikdom en aansien beloof. Dat hulle aangename en voortreffelijke vrienden moet verlaat en van hulle familie moet sky om een weg te wandel wat op die oog af net saal verloonend leiding en opoffering is. God het die taak wat hulle moet verrig. Maar een gemakkelijke leven en die invloed van vrienden en familie zou die ontwikkeling van juist daar die hoedanigheden wat noodzakelijk is voor die welslaaf van die taak verhinder het. Hy roep hulle weg van menselijke invloede en hulp en laat hulle voel dat hulle sy hulp nodig het en net van hom afhankelijk is, so dat hy hom aan hulle kan openbaar. En dan hier die prachtige vraag. Wie is gereed om van gekoesterde plannen en beminde vrienden af te zien, zodra die stem van God die voorzienigheid roept, zoals wat God met Abraham gemaakt het. Abraham was bereid om alles waar hij bekend was, zijn vrienden, zijn mm. ouders, net so te los. Mm. Wie van ons is gereed om van gekoesterde plannen beminde vrienden af te zien zodra die stem van voorzienigheid roep. 
mevrouw om je onder bespreek enige hedendaagse voorbeelde van diegene wat je ken wat op hierdie selfde oproep afgeslaan het. Hmm. Nou, ek kan my leven gebruik as voorbeeld. Um, ek het goed geld gemaakt, ek het my gewerk, ek het medies gehad, ek het behuising gehad, ek het pensioen gehad, maar die Heer het my geroep en ek het al die dinge het ek verlaat. En ons het vir een hier die woestijn gestap, maar die Heere het ons geseen. Die Heer die woestijn het ons baie geweer sterker geword en wandel ons vandag saam met die Heere. En ons is baie beter af as wat ons was. En sal dink, jy werk jy op die sabbat nie. Jy het jou werk verloor, jy het jou behuising verloor, jy moet vir jou gesin sorg. Wel die Heere toch sorg beter vir my gesin as wat ek nog ooit kon gedoen het, toe ek al die baie geld gehad het. So, um, ja, en so is daar ander voorbeelde ook, as jy so voorbeelde het, deel het asjeblief met ons. Piet, baie dankie, dat jy saam met ons die les bespreek het, dankie dat jy saam met ons gekeir het, um, ek gaan die opsomming lees, dan gaan ons afsluit met gebed. En die opsomming lees ons volg, God het Abraham geroep om een speciale verhouding met hom te heen, een verhouding wat die plan van verlossing aan die wereld sal openbaar. Kom ons gaan af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die lesies, waar ons weer hoop kan kry en kan weet, dat ons een bid, een God van liefde, een God van orde, een God wat weet wat die toekomst inhou, en daarom kan ons op u vertrouw, want u is God almachtig, u is die God wat sê ek is, wat altyd was en altyd sal wees. Dank u, Hemelse Vader, dat u ons so lief het. Dank u, Heere, dat ons u kinders kan wees. Help ons, Vader, om hierdie liefde ook met ander te kan deel, om u ook voor te kan stel aan ander, wat jy nog nie ontmoet het nie. Wees met elkeen van ons, wat ons wereld moet, in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week, Godsreike Seen. Tot ziens.